请注意听。接连几天，墙那边都会发出这种奇怪的声音，就好像是用手指不停扣着墙。但我却敢怒不敢言，因为我的邻居真的很可怕。第一次见到他是我刚搬进来的时候，男人面对着门一动不动，看起来有些怪异。本着邻里和睦相处的原则，我主动上前跟他打招呼。但在他转过头的瞬间，我还是被吓了一跳。一块巴掌大的印记在脸上，头发凌乱，几乎掩盖了他深陷的眼眶，使他看起来很阴森。我努力挤出一个不自然的笑容，他直直地看着我，突然把脸凑到我的跟前。这诡异的行为把我吓得一哆嗦。见识了男人的古怪后，我祈祷着和他不要有任何交集。然而当天晚上。隔壁就传来了敲墙声。起初我以为是男人在挪东西，并没有在意。可是今天半夜，这扰人的敲墙声再次响起，似乎比昨晚更用力。噪音在寂静的夜晚显得格外刺耳，我的心烦躁不止。尽管觉得隔壁男人不好惹。可我还是泄愤似的，用脚踹了几下墙壁，企图给对方一个警告。可对方并没有意识到自己已经扰民，相反的，敲墙声越演越烈。怒火中烧的我更用力的踹了几下墙。隔壁突然停了下来，我终于松了一口气。可接下来，隔壁就像疯了一般。震得我耳膜和心脏极其不舒服，我忍无可忍，冲出房间直奔隔壁。门被打开的瞬间，一股冰冷的气息扑面而来。男人阴森的脸赫然出现在眼前，房间居然弥漫着一种红色的灯光。这一幕让我的脑袋瞬间短路。几秒后，我结结巴巴地表明了来意，希望他不要再制造噪音。但男人一言不发。只是死死盯着我，让我感到心底发毛。我逃跑似的回到了家，但是不久后，那个声音又响了起来，可我却没有勇气去质问他。第二天清晨，因为没睡好，我浑身不自在的起了床。吃早饭时，一条新闻吸引了我的眼球：麻吉是一个女孩下班路上离奇失踪，至今下落不明。我还特意看了眼事发地。居然离我住的区域并不远。晚上下班回家时，我在楼梯口又遇见了隔壁的男人。男人手里正拿着一把铁锹，阴森森的站在那里。一瞬间，我感觉毛骨悚然，我紧张的和他打了声招呼。男人并没有回应我，依旧死死的盯着我。我硬着头皮从他身边经过，然后逃命似的甩开步子，锁好门的刹那，瘫软的坐在地上。一想到那个男人盯着我的眼神，我的头皮一阵阵发麻，抓起手机给闺蜜打去电话，希望能在她家借宿一晚。这个房子我是真不敢住了。在朋友家里，我终于睡了一个安稳觉。一早醒来，手机上弹出一条新闻：失踪女孩在山上被人发现，已经失去生命体征。变态！我暗骂了一句。突然，一阵敲击声再次响起。我的心一下子提了上来，循着声源找了过去，是闺蜜在敲击桌子。我问闺蜜：“你在干嘛？”闺蜜说：“她刚好在研究摩斯密码。”一瞬间，我好像想到了什么，我用手在桌子上敲起了那个熟悉又陌生的声音。你知道这个声音代表什么意思吗？三长两短，三长，这个是 SOS， 求救的意思。什么？我因为玩游戏蹭了个网，却让全家陷入了一场离奇的灾祸。晚上我窝在房间打着游戏，正玩得起劲时，网却突然断了。比胜利只有一步之遥的我，瞬间火冒三丈。
，迅速窜到客厅去查看情况。此时，爸爸站在路由器前，正面无表情地盯着我。我有些心虚，结结巴巴地问：“啊，怎怎么没网了？”爸爸咬牙切齿地说了一句：“作业写完了吗？天天玩游戏能当饭吃？”骇人的眼神让我吞了吞口水，小声地说了句“知道”后，不情愿地回到了房间。书本上的字一个都看不下去，我烦躁地躺在床上发呆。不甘心的我拿出 Pad 继续搜索附近的 WiFi， 看看有没有可能蹭一下。果然有一个叫“免费共享”的 WiFi， 让我瞬间眼前一亮。我激动地点了链接，下一秒，一个网页弹了出来，提示我需要填写调查问卷就可以免费使用网络。我内心闪过一丝迟疑，即将碰到确定键的手指生生缩了回去。可游戏的诱惑让我心里直痒痒，最终还是点了确定键。页面上随即出现了问题：性别、年龄、居住的地区，看到都是些无关紧要的问题。想了想，我便输入进去。系统随即提示还需要一步就可以使用免费 WiFi 了。有些小兴奋，我不自觉搓了搓手掌。这次是一个选择题，以下哪种是你的交通方式？出租车、公交车、自行车、私家车，我随便就点了个公交车。下一秒，网络果然连接上了，速度快得惊人。我欣喜若狂地找到朋友，继续开黑。隔天，我顶着重重的黑眼圈起了床，妈妈见到后训斥着我：“哎呀，晚上又熬夜了，跟你爸一个德行。”姐姐也在一旁偷笑，我不敢吭声，坐在沙发上吃早饭。电视上正在播报实况新闻：麻吉市幺零幺路公交车发生重大交通事故。我猛地停下吃饭的动作，眼睛里满是震惊，看着现场很惨的画面，一股寒流席卷全身。这不是我每天早上坐的公交车吗？如果不是我今天起来晚了，我也会在那辆车上。很久我才平复了心情，难道和我昨晚填写的问题有关？但随后又安慰自己是巧合而已。夜晚再次来临，尽管心有余悸，可是游戏的魅力还是让我再次点开了免费的网络。而今天的问题是，你住的是什么样的房子？单身公寓、普通小区、别墅、宿舍，想着反正也是随便调查，不用这么认真，随手就点了个单身公寓。很快，我担忧的情绪被游戏的快感所代替，又开始愉快地玩了起来。半夜，一阵刺耳的火警声将我吵醒，茫然地睁开眼睛，窗外格外刺眼。拉开窗帘的刹那，我的手脚瞬间冰凉，心脏狂跳不止。对面的单身公寓竟然着火了！这时，客厅传来脚步声。我拉开门时，家里人已经都在门口穿鞋了。我焦急地问、啊：“你们去哪儿？”“哎呀，你爸的车就在对面停着，我们去看看。”爸爸还叮嘱着我：“你早点睡觉，明天还要上学。”随后，他们就出了门。我选择了公交车，公交车就出了车祸。我选择了单身公寓，公寓就发生了火灾。我不敢再想下去，暗暗发誓再也不用那个免费网络了。可就在这时 ，Pad 里又弹出来那个 WiFi 的链接页面，一瞬间，我的瞳孔收缩，冷汗浸湿。页面上赫然出现了三个人的照片，上面的问题是：你的家人中，你最爱的是谁？如果你的前任总在半夜给你发消息，你会回复吗？我想你了。深夜，一条不合时宜的短信让我猝不及防，因为是陌生号码。我以为只是有人发错了消息，直到第二条、第三条接踵而来，你就这么离开我了？你怎么这么狠心？我的脑袋轰的一下炸开，突然回忆起曾经被某个人支配的恐惧，脊背瞬间冰凉。这语气和说的话不是别人，肯定是前男友。可这是我刚换的手机号，他怎么会知道的？我的手心渗出冷汗，不想和他再有任何瓜葛，我自然没有回复信息。隔天，我问了身边的闺蜜，奇怪的是。他们一口咬定从来没有把我的新手机号透露给他。然而在此期间，那个号码一直频繁给我发来信息。我希望可以看到你，我的生活里不能没有你。他不停地卖惨，诉说着对我的想念，可我却没有一丝感动，心里只有厌烦。直到有一天夜里，短信的提示音再次响起：“我想和你永远在一起，我要去找你。”我的头皮一阵阵发麻，他又在发什么疯？不会真的找过来吧？我的心跳骤然加快，但随即又安慰自己，我已经搬了新家，他应该不会找到我。可猛然间，我又想到了，他都能设法找到我的新手机号，难道会找不到我的新住址吗？一想到那个男人随时都会出现在我的眼前，我的手脚冰凉，神经绷得特别紧
，我赶紧跳下床，将门窗全部反锁，然后瑟瑟发抖地躲在被窝里。可我总觉得有双眼睛在紧紧盯着我。那晚我一夜未眠。第二天一早，我立即行动起来，在我家门口和房间端了监控。我还准备了防狼喷雾，把报警电话也设置为紧急联系人。尽管一切准备就绪，可我的心里还是很不安，整个人笼罩在恐惧的阴影里。生怕我开门回家时，那个男人会突然出现在我的身后。就这样提心吊胆地过了好几天。可自从那条消息之后，他却再也没有了音讯。转眼来到了我的生日，几个好友来家里给我庆生。在我喝的微醺时，我再次收到了一条信息：“我今天很想你，要是你在身边就好了。”我知道你不会回复我的信息，我只是想让你知道，没有任何人比我更爱你。愉悦的心情被前男友恶心了一把。瞬间变得很糟糕。然而他接下来的一条消息，更是让我火冒三丈。你不理我也没关系，我去找你。想到前段时间的提心吊胆，压抑的情绪终于爆发。我咬牙切齿地回复道：“那你来呀。”消息刚发送，那个男人立即有了回应：“真的是你吗？我不是在做梦吧？”第二天，当我醒来打开手机时，瞬间傻眼了。那个陌生号码竟然给我打了二十通电话，我心里慌张不已，颤抖地翻着昨晚的信息。他只发了两个字：“等我。”我吓得吞了吞口水，为昨晚的口嗨后悔不已。就在这时，门铃声突然响起，我的汗毛瞬间立了起来，小心翼翼地挪到了门口。门外竟然站着两个帽子叔叔，我迟疑了一下，打开房门：“你好，请问你认识赵子路吗？”帽子叔叔神情凝重地问。我仔细想了想，然后摇了摇头。帽子叔叔没说话，却很严肃地看着我的脸。我有些紧张地问：“发生了什么事情？”在帽子叔叔的讲述下，我这才知道了整个事情的始末。原来和我发消息的那个人并不是我前男友，而是这个叫赵子路的男生。他的女友前段时间因意外过世了，而他一直在失去女友的情绪中未曾走出来。于是，赵子路经常给女友号码发消息，诉说心中无尽的想念，之前一直没有得到回应。直到我沿用了这个号码，阴差阳错下。回复了他的消息，他又惊又喜，尝试着拨通号码，结果都失败了。那条信息险些成了催命符，差点害得赵子路结束了自己年轻的生命。幸好他及时被救了下来，可我依旧心有余悸。我在浴室里发现了一团不属于我的长发，开始我认为只是上一任租客留下的，随手清理后便没放在心上。然而今天新的头发又出现了，不安的情绪瞬间涌上心头。我没有室友，房间的门卡也只有我一人持有，难道有人在我不知情下进了我的房间？因为是公寓出租的旺季，公寓管理员李姐带我来看房子的时候，只剩下这间四零四房间，屋内的布局和宣传单上介绍的几乎没差，当即我就决定入住了下来。可没想到，我已经连续两天发现这个不属于我的头发了。我率先检查了门窗，并没有被破坏的痕迹，可是头发肯定不会凭空出现，这一切真的太诡异了。我去找了公寓前台小美，她总是笑容满面，又和我年龄相仿，我们一直聊得很投机。但今天在她的话语中，我得到了一个重要的信息：公寓的管理员李姐有一张万能房卡。也就是说，除了我，他也可以打开我的房门。难道真的是李姐吗？正在我思索的时候，刚好碰到李姐神情慌张的从隔壁的房间走了出来。她尴尬的冲我点了点头。就在经过我的时候，她头发的香味瞬间引起了我的警觉，和我浴室里的那团头发味道惊人的相似，这让我更加对她产生了怀疑。但她为什么要这么做呢？我迈着沉重的步子回到了房间。印象中，我隔壁住的是一个年轻长发文艺男，生活中他们之间应该不会有任何交集才对。为什么李姐会从他房间出来？我心里纠结万分，想直接去质问下李姐，可又拿不出任何证据。好在隔天晚上浴室里并没有新的头发出现，我心事重重地整理着衣服，却意外地发现最喜欢的红色卫衣不见了。我翻遍了整个屋子，但都没有找到。我有点疑惑，不确定是不是搬家的时候没把它带过来，还是说有人拿走了我的卫衣。想到这里，我的头皮一阵阵发麻，但又觉得是因为头发的事情害得我想多了。我觉得有些压抑，想着出去透透气，顺便将垃圾扔掉。然而就在我刚靠近垃圾桶时，我听到一阵窸窸窣窣的声音。我定睛一看，竟然是住在我隔壁的文艺男。更诡异的是，他身上穿着的竟然是我丢失的那件红色卫衣。我震惊地捂住了嘴巴，难道是他进了我的房间？但我又想到昨晚李姐神色慌张地从她房间跑出来，还是说是她和李姐之间有什么秘密？我蹑手蹑脚地往后退去，生怕惊动了她会惹来更大的祸端。路过前台时，小美看出我神情恍惚，关切地问我发生了什么事。我忍不住把心中的疑虑说了出来。小美表示之前从未听过公寓里丢失过任何东西，但又出于担心，便表示晚上可以过来陪我。当晚我格外好眠，而我的房间内也没有再多出头发或者出现什么异常。直到第二天下班后，我忘记带房卡。
突然想到小美之前跟我提过，李姐那边有万能房卡。想了想，我便给李姐打去了电话。电话很快接通，李姐表示她现在不在，让我去找小美。她知道万能房卡在哪里。我瞬间愣怔在了原地。那为什么小美会说只有李姐有房卡？当晚我做了个噩梦，梦里我回到了小时候，有个女孩一直在喊我的名字。一种愧疚感迫使我猛地睁开了眼睛。小美不知何时来到了我的身边，她手里拿着我丢失的衬衫，闷闷地开口道：“你还记得我吗？”“我是公寓管理员李姐，万能房卡一直都放在固定的位置，我和小美都可以用它帮忘记带房卡的租客开门。四零三的阿龙一直在疯狂追求我，可我已经有了家庭。那天去找阿龙也是想跟他摊牌，没想到在门口碰到了小溪。”希望他什么都没有听到吧。我是阿龙，最喜欢的颜色是红色。我很喜欢李姐这样有魅力的女人。哪天去翻垃圾桶，是因为我的相机的储存卡不见了。我找遍了所有的角落都没找到。我穿的衣服确实是我自己的，其他我什么都不清楚。我是小美，曾经我有个好朋友，当所有人都孤立我的时候，他也选择远离了我。当他再次出现在我眼前时，我发现。他竟然完全不记得我了。下水道口的头发其实是李姐的，不过是我故意放的。小西丢的那件衣服也是我拿走的，就是要让他自投罗网，百分百相信我。然后我再将他推向深渊。可没想到，他最后还是发现了。你有没有一谈恋爱就消失的朋友？我就有一个，但我感觉他最近有些不对劲。起初是他发的一个朋友圈，我就说炸鸡什么的，还是半夜吃才香。派头是一桌的炸鸡薯条，虽说深夜放毒没什么奇怪的，但是他是一个健身博主，对这类高热量的食物从来都不碰的，怎么会发这些呢？我打开了对话框，对他嘲讽道：“果然女人一谈恋爱就会变啊。”对方很快显示正在输入中。可等了很久，依然没有消息发过来。我看了眼时间，已经半夜十二点多了，怕是我耽误人家亲热了吧？索性我就没有再继续发消息了。嗯，快吃吧，嗯、一会儿就凉了。没过几天，我坐地铁时又刷到了他的朋友圈。你就是我的宝藏男孩，这辈子认定你了。配图是两人的贴脸合照，这还是我第一次看到她男朋友。帅气阳光，闺蜜也笑得很灿烂。我赶忙在下面评论：“这恩爱秀的，啥时候也让我见见啊！”他也很快回复：“会有机会的。”然而，当我眼睛再次扫到消息的时候，总觉得哪里不对劲。简短的五个字看得我很疑惑。他之前每次发消息最后都会带个表情，为什么这次什么表情都没有？但转而想想，也有可能是她男朋友帮忙回复的，便没有在意了。茄子。直到朋友聚会的时候，他也一直没有出现。朋友们也都在吐槽他是个恋爱脑，谈恋爱了就直接玩消失，发消息也不爱回，打电话也不接，连视频账号也不更新了。我这才意识到，作为一个健身博主，他已经断更半个月了。这显然是真的不正常了。想到这儿，我又打开了他的朋友圈，最新的一条是昨天晚上发的，让我简直无语。这华夫饼又硬又难吃。配图是一个被咬了一口的华夫饼，我赶忙往下拉，一瞬间让我汗毛直立，我大喊着：“快报警！”啊，干嘛？到点了，该发朋友圈了。如果我遇到危险了，你可一定要救我啊！暗号就是第二个字，第二个字。记事：昨夜发生一起恶性伤人事件，目前凶手在逃中。我颤抖着拿起手机想要报警，男人淡定地说：“我劝你不要报警，因为在他们来之前，你已经没命了。”清早，我被一阵敲门声吵醒，男友正站在门外，他似乎有些疲惫，头发凌乱。他表明想在我这里暂住几天，我满脸惊讶他突如其来的想法，因为我们也刚认识不久
，我和他是在餐厅里认识的，也是他主动来添加我的联系方式。经过几日的相处后，才刚确认了关系。我没有直接拒绝他的请求，微微抿了抿唇，还是让他先进了屋子。我倒了杯水递给他，询问起他为什么突然要在我家暂住。可他只是静静地坐在那里，眼神中仿佛隐藏着很重的心思，随后挤出了一个尴尬的笑容。啊、遇到点麻烦。他的话中略带些无奈，还没等我继续追问，他低沉的话语再次响起：“我饿了，有什么吃的吗？”我愣怔了一下，平常我根本也不做饭，家里并没有余粮。那你等着，我点个外卖好了。我抓起了手机，扭头冲他挤出一个笑容来掩饰尴尬。下完单后，我望向了男友。又尝试着想继续刚才的话题，可他一直低着头，不停地摆弄着手机，气氛压抑的让我浑身不自在。我打开了电视，想着放点声音缓解一下。恰巧电视里正播放实况新闻：昨夜发生一起恶性伤人事件，目前凶手在逃中，伤者已送到医院抢救。各位居民如遇到有用线索，请马上通知。猛然间，我的瞳孔收缩，两只手不停地颤抖。男友的照片赫然出现在电视上，一瞬间我大脑宕机，眼神不自觉地瞥向了男友，而坐在沙发上的他不知何时已经抬起了头，全程淡定地看着电视中的画面。我捏紧了手机，下意识地想要报警，可男友的话突然缠绕在我的耳边，让我浑身一哆嗦。我劝你不要报警，因为在他们来之前，你已经没命了。我害怕地吞了吞口水，但身体却丝毫不敢动弹。依旧能感受到男友锋利的眼神在死死盯着我，似乎只要我有所举动，他立马会对我下手。时间一分一秒的流逝，门口的敲门声突然响起，是外卖小哥。我仿佛抓到了救命稻草般，匆忙的起身，男友却抢先一步打开房门，面无表情的说了句谢谢。我费力的踮起脚尖，在他身后不停的向外卖小哥使眼色。祝您用餐愉快。外卖小哥转身离开的刹那，我绝望的连眼眶都红了。我僵硬地坐在沙发前吃着饭，心里一直盘算着接下来该怎么办。入口的饭菜也在此时难以下咽。今天的外卖味道很怪，又咸又涩。我下意识皱了皱眉，随即灵机一动，我啪的把筷子拍在茶几上。今天这外卖怎么这么难吃？我一定要给他差评。男友的视线死死盯在我的脸上，似乎想看穿我的意图。我大气都不敢喘，刻意让自己的样子表现得自然一些。接着，他也尝了一口外卖，随即皱起了眉头。是挺难吃的，对吧？这种必须给差评。我装作十分气愤的样子，在他未反应过来前，麻利的掏出了手机。男友阴冷的目光一直在我脸上打转，我刻意屏蔽了他的审视，手上不停的摆弄着。陡然间，一股冰冷的气息笼罩着我，转头看去，啊、男友不知何时森森然的凑近了我。啪的一声，手机滑落在茶几上，在寂静的客厅中尤为刺耳。我手忙脚乱地去捡手机，男友却先我一步将他握在手里，从牙缝里挤出两个字：“打开。”我吓得汗毛都立了起来，颤抖着解了锁。男友检查了评论内容，确实无异后，才把手机扔给我。我下意识地松了口气。不久，门外再次响起敲门声，男友戒备地从猫眼向外望，是刚才的外卖小哥。不好意思，刚刚还有两杯饮料忘记送了。他满脸陪笑地举起了手上的饮料。男友迟疑了几秒，这才打开房门。就在他要关门的瞬间，豹子叔叔突然冲了进来。我在给商家差评前，先快速给骑手打了赏，一百一十元。我只能赌外卖小哥能看懂我的求救信号。最初小哥只是茫然，直到他联想到我挤眉弄眼的画面，才意识到我遇到了危险，所以果断报了警。自从那个没边界感的女人闯进了我的家，我每一天都像生活在噩梦中。我和老公的两年婚姻原本平静和谐。直到那天，老公的妹妹突然搬到了我家里来。本以为并没有什么，但她的举动越来越奇怪，甚至可以说没有任何边界感。她从来都不出家门，也不自己做饭，甚至吃饭都要我老公喂。每次我老公回家的时候，她竟然要我老公抱她，在我面前做着亲昵的动作，完全不在意我是不是在一旁看着。老公出门的时候，她还会拉着老公不让他走。我老公走过后，他竟然像个孩子一样嚎啕大哭起来，每个细节都在无声的诉说，我才是那个局外人。我终于忍不住的和老公说起了这些，可老公的反应更像是和稀泥，说他还小。最让我忍无可忍的是今晚，他不但要和我们一起睡觉，甚至总是要挤在了我们中间。我实在是忍受不了，直接搬到了客厅。我的世界在这突如其来的变化中分崩离析。
一种无人诉说的遗弃和恐惧席卷全身。我要拔掉生活里的这根刺，谁也阻止不了我。医院的走廊上，我如同丢失了灵魂的躯壳，真相如同一道刺眼的光。老公的妹妹或许从未存在，而那个小小的生命，是我心灵最深处爱与恐惧的结合。更是对所有人的警示。关注产后心理健康，因为忽视它的代价，可能是无法想象的。深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧地萎缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚地记得睡前已经将店里门窗锁好了。那屋外的到底是谁？我下意识地想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停地瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机，准备报警，却发现手机已经黑屏。这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来。该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔，可能是收银台里的零钱比较少。他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁。没想到，还是发出一声清脆的响动。糟了！下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近。他朝卧室走来了，我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了两下，多亏我反锁了门。他并没有拧开，嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉。接连不断的喘息声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。但我以为他下一秒会破开门，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才想起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室。门外响起了一阵打杂声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去。在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一代的拾荒者。我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我。我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟地把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服。可是考虑到他身世可怜，就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外。但我也没想到这件事。竟然让他怀恨在心。